profetas que enseñaban al pueblo dijeron, no lloren. For all the people wept as they heard the word of the law. Then he said to them, go your way, eat the fat and drink sweet wine and send portions to anyone who has nothing ready for this day is holy to our Lord. Uh, ni se pongan tristes porque este día ha sido consagrado al Señor tu Dios. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. And do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength. No estén tristes porque, pues el gozo del Señor es su fortaleza. Let's pray this morning. Oremos. Father, we thank you for joy. Padre, te damos gracias por el we, gozo. We thank you for your heart for us. Por tu corazón hacia nosotros. And we thank you for helping us grow in the fruit of the Spirit. Y que nos ayudas crecer en el fruto del Espíritu. Speak to us by your Holy Spirit today. Háblanos por medio de tu Espíritu Santo. In Jesus' name. En el nombre Amen. de Jesús. Amen. Amen. You may be seated. Siéntense. Well, joy. Gozo. That's hard to find sometimes, isn't it? Es difícil encontrar a veces. Uh, it's certainly, if it's ha not hard to find it, it can be hard to keep it. Y si es difícil hallarlo, también es difícil mantenerlo. Uh, sometimes we could have joy for a moment. Quizás tenemos gozo por un momento. And doesn't it seem like it can go away? Y parece que se puede ir. Sometimes all it takes is one phone call. Y a veces nomás toma una llamada. To get joy. Para alcanzar el gozo or one phone call to lose it o una llamada para perderla we know how that goes don't we sabemos cómo va eso uh, it's interesting that uh, harvard they did a study e hizo el, el um, un estudio la eh, la universidad harvard the study actually started in 1938 y comenzó en el 1938 Almost over 85 years ago. Hace más de 85 años. And they're still doing the same study. Y todavía siguen con el mismo uh, estudio. You can look at under Harvard Health Publishing. I think we have a picture of that y article up there as una, well. Una foto de, del, de ese estudio. And under this study that they started it back in 1938. Y bajo este estudio que comenzaron en 1938. They studied hundreds of people. Estudiaron cientos de personas. And they followed them to, to understand happiness. Y los seguían para entender la, el gozo. Over 700 people. Más de 700 personas. And here's what they found. Y esto es lo que eh, encontraron. The people that were most happy during their lifetimes. Las personas que estaban más felices durante su tiempo, uh, su vida. It was two main things. Había dos cosas. They focused on important things, not the small things. Se enfocaban en las cosas importantes. And on the positive things. Y las cosas positivas. But the second thing and the most important. Y la, cosa, y la segunda cosa y lo más importante. Their lives were focused on their relationships. Sus vidas estaban enfocadas en sus relaciones. That sounds pretty logical, doesn't it? Es lógico, ¿verdad? But boy, that can be hard to do day to day, is, doesn't it? Isn't it? Y, y a veces es difícil diariamente. We get all wrapped up in our lives. Nos envolvemos en nuestras vidas. In getting things. En a, consiguiendo cosas. In accomplishing certain things in our lives. Llegando a ciertos metos. And metas. we can we can forget about people. Y se nos olvida acerca de las personas. So listen to that study. Y, y escuchen este estudio. It's 85 years they've studied this. 85 años. With the same people. Con las mismas personas. Not all of them are still alive, by the way. No todos viven. So happiness doesn't keep, keep you alive for eternity. Pero el gozo <laughs> no te mantiene vivo para siempre. They started with 700. Comenzaron con 700. I think they're down to less than 80 people that are still alive. Y tienen nomás como 80 que viven. Let's talk about this today, joy. Vamos a hablar de esto, gozo. I think we can, we, we think of the term happiness and joy. Wouldn't you think that's kind of a similar word, right? Y pensamos acerca de felicidad y gozo y son muy similar. But really they're different in this sense that happiness. 
Pero son diferentes en esto de la felicidad. Is affected by our circumstances. Es afectada por nuestras circunstancias. If we have a birthday, si tenemos un cumpleaños, we're happy. Estamos feliz. That's why we sing happy birthday. Right? Uh, por eso de, uh, cantamos uh, cumpleaños feliz. So we're happy because it's our, it's our special day. Y estamos feliz porque es nuestro día especial. But why, what about the other 364 days Pero of the year? Pero qué tal del resto del, de los días del año? Or this year, another 365 days with o our este leap year. Año. Con 365 años. What about those days? ¿Qué de esos días? Happiness can go up and down. La felicidad puede subir y bajar. Based on circumstances. Basado en las circunstancias. Based on the world around us. Basado en el mundo alrededor de nosotros. Uh, even based on the weather. Aún en el tiempo. Could be, right? Puede ser. If you look at studies in different parts of the, the uh, especially the United States, si miras en uh, estudios en, en todo el uh, Estados Unidos, they have higher rates of depression. Tienen altos niveles de in, depresión. In the Northeast, en el noroeste, in the Midwest, en el uh, en el este, the weather's not as good. El tiempo no es tan bueno. El why why are you paying twice as much for rent here? ¿Por qué pagas doble de renta aquí? That crazy weather. El tiempo. People just want to be here. La gente quiere estar aquí. So you're happy when you see the weather. Estás feliz cuando ves el, uh, el tiempo. And you're not happy when you pay your rent. Y no estás feliz cuando pagas tu renta. What to do? ¿Qué, qué hacer? But joy. Pero el gozo. Is something a little different. Es un poco diferente. It's something actually a lot different. Es muy diferente. Joy is a fruit of the spirit. Es un fruto del espíritu. Remember we looked at that in Galatians chapter 5. Acuérdense, vimos eso en Gálatas 5. When it talks about the fruit of the spirit, they talk about love. Cuando hablan del fruto del espíritu, hablan de amor. And then joy. Y luego gozo. So joy is something that can be inside of us by the power of the Spirit of God. Y gozo es algo que puede estar dentro de nosotros por el poder del Espíritu de Dios. It's not affected by outside circumstances. No, no es afectado por circunstancias externas. But it comes from the inside. Pero viene de adentro. It doesn't have to be affected by the weather. No tiene que ser afectado por el tiempo. But it's given to us Pero es dado a by the one who controls the weather. Amen. Por el que controla el tiempo. You see, joy is something that can be eternal and inside of y us. El gozo es algo que puede ser de so I want to share some advice with you today. Y con un hoy. But this is advice that Jesus gave y es un que Jesús dio about joy. Acerca del gozo. How many of you would like to have a little bit more joy in your lives? Anybody? Tener más gozo? I know I would. Yo sé que es, yo sí. And you'd like to have it consistently. Y consistentemente. You'd like to live out that scripture. Quieres vivir conforme a la escritura. That says morning, it may last for the night. Uh, or sadness. Tristeza durará por la noche. But joy comes in the morning. Pero el Amen. gozo viene en la mañana. So we know that joy is promised. Sabemos que el gozo es prometido. And joy can come from the Lord. Y el gozo puede venir del Señor. But I want you to hear Jesus' advice today. Pero quiero que about escuchen joy. el consejo de Jesús acerca del gozo. Joy is so unusual in the scripture. Es diferente el, eh, el gozo en la escritura. There's, there's a, a verse that I always remember with this. Me acuerdo de un versículo where it talks about Jesus, donde habla acerca de Jesús, and it says, for the joy that was set before him, por el gozo que fue puesto delante de él, he endured the cross. Uh, or he encountered the cross. Fue a la cruz. What does that have to do with joy? ¿Qué tiene que ver eso con gozo? Can we be honest for a moment today? Seamos honestos hoy. But you see, we need to see Jesus' life. Tenemos que ver la vida de Jesús. And get the advice from him. Y ahí tomar el consejo de él. Not from a Harvard medical study. No de un estudio de Harvard. But from the life of Jesus. Pero de la vida de Jesús. 
Number one. Número uno. He found joy. Halló gozo. Because he walked in love. Porque caminó en amor. He found joy in that. Listen to John Halló chapter 15. En, en Juan 15. He said, if you keep my commandments, you will abide in my love. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Just as I have kept my father's commandments and abide in his love. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor. And listen to this. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and yet your joy, that your joy may be full. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. A fullness of joy. La, eh, la plenitud del gozo. You have enough joy. Tú tienes suficiente gozo. To share it with someone else. Para compartir con otra persona. We know how hard that can be. Sabemos que difícil eso puede ser. We sometimes barely have enough joy to get ourselves out of bed in the morning. But Jesus promises Pero las promesas de Jesús that if you abide in his word que si tú permaneces en su palabra, and that you walk in it y caminas en ella, just as Jesus did. Como Jesús lo hizo, he heard what, what his father was telling him escuchaba lo que su padre le estaba diciendo and he walked in it y caminaba en ello he promises fullness of joy promete la plenitud de, de, del gozo but it's, it's amazing because walking in his word y es increíble caminando en su palabra many times requires sacrifice doesn't it muchas veces uh, tenemos que sac tener sacrificio I would say almost all of the time it requires sacrifice yo dijera que casi siempre uh, tiene que tener sacrificio. But isn't this true? Pero no es cierto. That worldly happiness que la felicidad del mundo is generally based on me getting more. Es generalmente basado en que yo reciba más. I won the lottery. Gané la lotería. I'm happy. Estoy feliz. I'm getting birthday presents. Me están dando regalos de cumpleaños. I am happy. Estoy feliz. But what about joy? Pero ¿qué tal del gozo? What about sacrifice? ¿Qué tal del sacrificio? For the joy that was set before him, Porque el gozo que fue puesto delante de él, he would encounter the cross. Iría la cruz. Sacrifice. Sacrificio. How do we find joy in that? ¿Cómo hallamos gozo en eso? But Jesus promises it. Pero Jesús lo promete. That his joy que su gozo would be in you estará en nosotros and your joy would be full. Y tu uh, gozo será completo. You'll have more than enough joy tendrás más que suficiente gozo to get yourself out of bed in the morning para sal levantarte de la cama and you may be able to help so get someone else out of bed y puedas <laughs> animar a otra persona que se levante because you, you have fullness of joy. Porque vas a tener esa plenitud de gozo. We read earlier in Nehemiah chapter 8 to open this. Leímos en Nehemías para comenzar. And there was an interesting dynamic going on here yeah. during this moment. Había un dinámico muy interesante aquí. The people of God had been away from the Lord for even centuries, la hundreds gente, of years. La gente había estado alejada del Señor por siglos. They had been sent into a foreign land. Habían sido mandados a una, a una tierra extraña. And they were just beginning the process of returning. Y apenas comenzaban el proceso de regresar. And in that, the, the Levites and Ezra, they found the word of the Lord y en eso, in the temple. Los levitas y Esdras hallaron la palabra del Señor en el templo. They literally found the, the scrolls that it had it written on. Literalmente hallaron los rollos donde la palabra estaba escrita. And it's recorded that they would, they read these scriptures to all of the people. Y está escrito que leyeron todos estos rollos al pueblo. And what was their reaction? Y qué fue su reacción? We read it in verse 9. Lo leímos en versículo 9. All the people wept as they heard the word of the law. Todo el pueblo lloró cuando escucharon la palabra de la ley. Why were they weeping? ¿Por qué estaban llorando? They realized how far they had traveled away from the Lord. Se 
dieron cuenta qué tal a, a, de lejos estaban del Señor. They had it confronted them. Los había enfrentado. But yet, Nehemiah says this. Pero Nehemiah dice esto. Do not be grieved. Y les dijo, no lloren. For the joy of the Lord is your strength. Porque el gozo del Señor es su fortaleza. When we're confronted, many times we don't want to be confronted by the word of God. Cuando somos enfrentados por la palabra del Señor. Remember, James says that the word of the Lord is like a mirror. Dice en, en uh, Santiago, la palabra del Señor es como un espejo. You know when mirrors are good? ¿Saben para qué sirven los espejos? When you like how you look. Cuando te gusta como te miras. Is that fair to say? There's something wrong with this mirror. Hay algo mal con este espejo. I don't look very good today. No me miro muy bien hoy. Honey, we need to order a new mirror. Tenemos que pedir un otro espejo. This one's not working. Este no está funcionando. The Bible is, is referred to as a mirror. La escritura se refiere como un espejo. And again, y otra vez, the mirror is only as good as what is reflecting. Amen. Y el espejo no más refleja lo que refleja. If we look into the word, si miramos a la palabra, we will see ourselves. Nos vamos a ver a nosotros mismos. Because it's a mirror. Porque es un espejo. Now, at first we don't like the mirror because we don't like what the reflection looks y, like. Y al principio no nos va a gustar el espejo porque no nos va no nos gusta lo que está reflejando. But we don't need a new word of the Lord. Pero no necesitamos una nueva palabra del Señor. We need God to change our heart. Amen. Ne necesitamos que el Señor cambie nuestros corazones. And then we'll start to look different. Y luego nos vamos a comenzar a mirar diferente. And so as we look into the law of the Lord. Y mientras miramos en la ley del Señor. The Bible says we'll be transformed into the image of his likeness. Seremos a uh, transformados a su semejanza. So just as the people in Nehemiah chapter 8, y así como el pueblo en Nehemías 8, they looked at it, la miraron, and they wept, y lloraron, because they didn't like what they saw, porque no les gustó lo que veían. But Nehemiah said no. Pero Nehemías les dijo no. Continue to look into God's word. Sigan mirando a la palabra del Señor. Do not be grieved. No lloren. Celebrate, celebre, because God's joy, porque el gozo del Señor, will be in you, estará dentro de ustedes, because He's the one, porque él es, that will change what you look like, que va a cambiar cómo te miras, He's the one, es él, that will give you joy, que te dará gozo. Proverbs talks about this. Proverbios habla acerca de esto. Where if a person lives in sorrow or in sadness, si una persona Vive en tristeza. It actually rots the bones away. It affects us physically. Pudre tus huesos. Te afecta físicamente. Maybe we don't like what we look like. Quizás no nos gusta cómo nos miramos. On the inside. Por adentro. But God can change us. Pero el Señor nos puede cambiar. But it begins with following Jesus' advice. Pero comienza con siguiendo el, uh, el consejo de Jesús. Walk in his ways. Camina en sus uh, palabras. Walk in love. Camina en amor. Walk in sacrifice. Camina en sacrificio. Sacrifice doesn't seem like it would, it would give us joy. No parece que el sacrificio nos va a traer gozo. But I would take Jesus' advice on this Pero yo tomaría el consejo de Jesús and connect to the God's word y me conecto con la palabra de Dios and connect to walking in love. Y caminar en amor. Isn't walking in love about relationships, by the way? Y no es caminando en amor acerca de relaciones. If that Harvard study that started 85 years ago si ese estudio que comenzó 85 años atrás, showed, the most important thing was the focus on relationships, eh, enseña que lo más importante es enfocándose uno en relaciones. Isn't Jesus saying the same thing? No está diciendo Jesús la misma cosa. Walk in His love. Camina en su amor. Walk in sacrifice. Camina en sacrificio. And you will find joy. Y vas a uh, encontrar gozo. Fullness of joy. La plenitud de gozo. How about this for advice? Y este consejo. Jesus gives some more advice in John chapter 16. Y en Juan 16. 
And he, he promises full joy again. Y promete a plenitud de gozo. Verse 24. En el versículo 24. Until now, you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive that your joy may be full. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. This is amazing. Esto es increíble. Because it's an incredible promise. Porque es una promesa. That says now you have relationship with him. Ahora tienes una relación con él. And joy comes in that relationship. Y el gozo viene en esa relación. And how do we understand that relationship? ¿Y cómo entendemos esa relación? That I prayed in the name of Jesus. Y, uh, pedí en el nombre de Jesús. And God moved. Y el Señor se movió. He listened to me. me escuchó. And he acted on my behalf. Y se movió, uh, por, uh, a favor mío. Why do you have joy then? ¿Por qué tienes gozo, entonces? Yeah, you got what you wanted. Sí, recibiste lo que querías. But you know what's more important? Pero sabes lo que es más importante? You know you have relationship. Sabes que tienes una relación. You know what? I think I'm a child of God. Y sabes que yo creo que soy hijo de, de Dios. I think that I am in the house of God. Creo que estoy en la casa del Señor. And I am his child. Y soy su hijo. And he cares for me. Y, y a él le importo. When I prayed in the name of Jesus, cuando yo oré en el nombre de Jesús, it's not just because of those specific words, y no es específicamente por esas but palabras, but it's because how those words connect to the relationship I have sino with him. Sino que como esas palabras conectan con la relación que yo tengo. Anyone could say those words. Cualquier persona puede decir esas palabras. An atheist who doesn't believe in God could say those words in that order. Hello. Un ateo que no cree, cree en Jesús puede decir esas palabras en esa misma orden. But our joy is full. Pero nuestro gozo está pleno. Because Jesus says it will be. Porque Jesús así lo dice. To ask in his name. Por pedir en su nombre. You see, sometimes our, our, the view of ourselves in that mirror. Y a veces cuando, como nos, re, eh, el reflejo en ese espejo. What did we talk about last week? De qué hablamos la semana pasada. High definition. De alta definición. That when we see others or others see us. Cuando nosotros vemos a otros y otros nos ven a, nos, a nosotros. As I see you more clearly. Entre más claro te miro. I'm more offended at you. Soy más ofendido por ti. That's just the truth. Esa es la verdad. You see the imperfections, right? Las imperfecciones. I'm getting a little closer. Me voy acercando más. And you can see my imperfections. Me puedes ver mis imperfecciones. I don't know if you've ever played that game getting hotter or colder, right? No sé have si you ever done that? Jugado, uh, caliente? Yeah, see, see okay. just, you're like you're getting, you're getting hotter, you're getting closer, right? Or it's colder, you're getting further away. Si te estás enfriando, te vas alejando. Okay, let's 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 play the game. Vamos a jugar este. Man, I I I really I I really like Pastor Mike. <laughs> he's, he's, me, he's, me, me cae bien el Pastor Mike. Uh oh, <laughs> but I'm getting close. Oh, that's hotter. Okay, but closer. Uh oh. Más cerca. It's that's a little too close. Eso está muy cerca. Oh, did you were you watching me this week when you did your message when you put your notes together? Me estabas mirando esta semana cuando hiciste tu sermón. That's a little too close. Eso está muy cerca. And I, now I'm offended. Y ahora estoy ofendido. But you see, what God says Pero lo que dice el Señor is that we can have confidence tenemos confianza that even if we get close to him, que aun que nos acerquemos a él, because guess what? Porque saben qué? He knows everything about you. Él sabe todo acerca de nosotros. He knows what you're thinking right now. Es, sabe lo que estamos pensando. The Bible says he knows the word on your lips. Sabe lo, aún la palabra en tus labios. Before it is spoken. Antes que sea hablada. David said it this way. David lo, lo puso así. Search my heart. Busca mi corazón. And see if there's any hidden way in me. Si hay algo uh, escondido en mí. Even the things I don't know about myself. Quizás algo que ni conozco acerca de mí. That are terrible. Que son mal. Because we know when we're tested. Porque sabemos cuando somos probados. We can see how terrible we can be. 
podemos ver qué tal de mal podemos ser. But God knows all of that. Pero el Señor conoce todo eso. And yet he loves you. Y aún así nos ama. And he, it was his joy. Y con su gozo. To give his life for you. Fue para dar su vida. He took joy in that. Tomo, tuvo gozo he en rejoiced eso. in that day. Se regocijó en ese día. He said, I get to go to that cross. Dijo, voy a la cruz. Not because of the suffering, no por el sufrimiento, but because of you. Pero por ti. Because now he has relationship with Porque you. Ahora tiene una relación I'm contigo. going to pay the price for my children. Voy a pagar el precio por mis hijos. My children have fallen short. Mis, mis hijos han, uh, fallado. My children deserve a sentence. Uh, merecen una sentencia. But I will serve it for them. Pero yo lo voy a tomar por ellos. You should have joy in that. Deberías tener gozo en eso. And when you pray in, in his name, cuando tú oras en su nombre, you know that he hears you. Sabes que te escucha. You know that he loves you. Sabes que te ama. Exactly as you are. Exactamente como tú eres. Don't be grieved when you look into his word. No, no llores cuando mires su palabra. The joy of the Lord is your strength. El gozo del Señor es tu fortaleza. Even the disciples, I see throughout the book of Acts. Aún los discípulos, eh, y se ve en el libro de Hechos. They acted very strange sometimes. Actuaban un poco raro a veces. There was a moment that they were persecuted very strongly. En un tiempo fueron perseguidos fuertemente. They went before the religious leaders and the count, city councils. Fueron delante de los líderes religiosos. And they said, you must be punished. Y les dijeron, tienen que ser castigados. Y, many of them were jailed. y muchos fueron encarcelados. And they were told this. Y les dijeron esto. Many times when they were released, Muchas veces cuando los dejaron libres, they said, you can go, se pueden ir. But do not pray in the name of Jesus. Pero no oren en el nombre de Jesús. Don't do anything more in his name. No hagan ninguna otra cosa en su nombre. Oh, that's interesting, isn't it? Es interesante. Don't show that you have relationship with him. No, no enseñen que tienen una relación con él. And here's what you'll see when you look in the book of Acts. Y esto es lo que van a ver en el libro de Hechos. When the disciples were, were punished and then finally released. Cuando fueron castigados y al fin uh, soltados. The Bible says they left rejoicing. La escritura dice que se fueron For they were able to suffer for the name of Jesus. pudieron sufrir por el, en el, por el nombre de Jesús. I share his name. Comparto su nombre. I've taken his name. He tomado su nombre. I'm his child. Soy su hijo. So we get the whole deal. Y así te, uh, tomamos todo. We, we get our prayers answered. Nuestras oraciones tienen respuesta. But the disciples realized something important. Pero los discípulos entendieron algo. When they were persecuted for the name of Jesus. Cuando fueron perseguidos por el nombre de Jesús. They said, wait a second. Dijeron, esperemos. Oh, we're part of his family. Hello. Somos parte de su familia. Oh, Jesus even said Jesús that dijo, if they're going to persecute me, si me van a perseguir a mí, they'll persecute te van you. A perseguir a ti. Ooh, that means I'm part of his family. Eso quiere decir, soy parte de su familia. I'm excited about that. Estoy and that's what the disciples were. Eso es lo que los discípulos estaban. It would seem so strange. Eh, es medio raro. They were just persecuted. Apenas los persiguieron. And they leave rejoicing. Y se van uh, gozándose. I am part of his family. Soy parte de su familia. I get the good with the bad. Me tomo lo malo con lo bueno. But at least I know I'm part of the family. Pero yo sé que soy parte de la familia. We sing it. Lo decimos. We pray it. Lo oramos. When we say, I am a child of God. Cuando decimos, somos hijos de Dios. But that needs to give you joy. Pero eso deep tiene down que darte gozo soul. en lo más profundo de tu alma. That happiness may go away and come. Quizás la felicidad venga y vaya. But that joy. Pero el gozo. That will be my strength. Eso va a ser mi fortaleza. We know how hard it is as humans, don't we? Sabemos que difícil es como ser humano. Man, if, if we start feeling really, really bad, si comenzamos a sentirnos muy mal, we can barely get up in the morning. Apenas nos Hello. podemos levantar en la mañana. Man, I could, uh, I could do anything, but boy, when I, when I feel depressed, 
puedo hacer cualquier cosa, pero cuando me siento deprimido, I just rather sit in darkness. Quizás hasta quiero nomás sentarme en la oscuridad. But know this. Pero con sepan esto. That God's joy is there for you. Que el gozo del Señor está allí para ustedes. Focus usted. on those relationships. En, enfóquense en, ese, en esas relaciones. Know that you have a relationship with Christ. Sepan que tienen una relación con you Cristo. You can pray in his name. Puedes orar en su nombre. You can get persecuted in his name. Puedes ser perseguido en su nombre. But you have his name. Pero tiene su nombre. So have joy in that. Y tengan gozo en eso. You know, depression. La depresión. Is something so common throughout our society today. Es algo tan común en nuestra sociedad. Even since the pandemic, so oh. much has affected people. Uh, aún desde la pandemia, tanto le ha afectado a la gente. But I want you to hear this today. Pero quiero que escuchen esto. That when you look even at the word depression. Cuando miras a la palabra depresión. It can have a literal meaning of being pressed down. Uh, tiene un significado literalmente que te están empujando para abajo. Or looking down o mira, mirando hacia abajo that my, my focus, the gravity is pulling me que uh, eh, mi enfoque, la gravedad me está calando D haven't you heard people say this? Why do you look so down? Right? Porque uh, te miras tan caído why, or, or the, the Bible says why are you downcast? Porque uh, te sientes tan caído. That literally means to be looking down. Eso significa mirando hacia abajo. That I, my focus more and more. Que mi enfoque es más y más. It, it collapses on itself. Se, se va cayendo. And it becomes more about me. Y se, y se va centrando en and mí. more about everything in my life. Y todo en mi vida. And it just becomes smaller and y smaller and más smaller y más chico until it crushes us. Hasta que nos aplasta. But joy. Pero el gozo. We know that there's times of mourning. Sabemos que hay tiempos de lamento. But they only last for a night. Pero nomás duran por la noche. Because his joy Porque su gozo is deep inside of my está heart. Dentro de los corazones. Whether I fail Fracase, whether I succeed, o, uh, tenga whether éxito, I'm persecuted, que sea or if I am celebrated, o que sea celebrado, I have joy. Tengo oso. And so what Jesus, it, his advice to us, y el de Jesús, is look outside of yourself, mira afuera de ti mismo, look into his word, mira su palabra, live a life of love, vi, uh, Vive una vida de amor. Live a life that's focused on relationships. Vive una vida que está enfocada en relaciones. Outside of just yourself. Afuera de so solamente tú. You know the great thing about birthdays? ¿Sabes lo, lo bueno de acerca de los cumpleaños? Is you get one once a year. Que tienes uno cada año. I know most of you really yo, well. Yo los conozco ah, bien a ustedes. I think all of you deserve at least two birthdays every y year. Yo creo que at least two. Dos cumpleaños <laughs> cada año. But how about this? If you celebrate other people, si celebras a otras personas, every day can be a birthday. Hello. Cada día puede ser un cumpleaños. Because if you at least know 365 people, si a 365 personas, somebody's having a birthday. Alguien está teniendo <laughs> cumpleaños. At least one a month that's going on. Tan siquiera uno al mes. Because you're celebrating other people. Porque estás celebrando otras personas. You're serving personas. other people. Estás sirviendo a otras personas. And that depression, y esa depression can begin to be released. Puede ser a ser because I'm not looking down. Porque no estoy mirando a I'm looking para up, abajo, estoy mirando para arriba, and then I'm looking out, y afuera, loving God, amando a Dios, and loving people, y amando a personas. We can find our joy, amen. Podemos hallar nuestro gozo. You can find your joy. Tú puedes hallar tu gozo. The fullness of joy. La plenitud del gozo. And it will be your strength. Y será tu fortaleza. Let's pray this morning. Oremos.